بسم الله الرحمن الرحيم دي سورة نسل الله ملكم تنوير مسبي بجانب الكساد عبد الكريم تمي كاربلي لكسر الكساد حاضر جزاء كابدان دكتور من كورس كود 97 فور باكسان ستاديز كمبالسري بي اس انجليش كي كورسز كي لكسر كا آغاز كي آوا اور ابي دك دوسرا يونت هم نك کنٹینو کیا ہوا ہے جس کا ساتھ میں لیکچر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پاکستان سٹیڈی فار بی ایس نائن تیری سیون فور اس سے پہلے کہ ہم لیکچر کا بقائد آغاز کریں تمام سٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کو لازمی کلک کریں گے تاکہ تمام کے تمام لیکچرز آپ کو انٹیمیشن مل سکے آپ کے ایمیل آئیڈیو سے اور اپ ڈیٹر جو بھی یہاں پہ لیکچر اپلوڈ ہوگا اس کا انٹ یونو ٹو لیکچر ٹو کے ساتھ امان بابا تک لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج ٹو پوائنٹ سیون شیخ احمد سر ہندی کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا شیخ احمد سر ہندی کا کیا کنٹریبیشن رہا ہے اپنی لائف میں ہم نے آج ان کو ڈسکس کرنا ہے تاکہ آپ کے جو یونو ٹو کے لیکچر سٹارٹ ہیں ان کا ایک اور جو سب پارٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے تو ڈیئر سٹوڈنٹ اینڈ تک ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ اینڈ پہ ہم نے جو بہت سارے مین پوائنٹ ہوتے ہیں جو ڈرائیب کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو مین تیم کا کنفرمیشن ہو سکتا ہے تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں شیخ احمد سرہندی شیخ احمد سرہندی was the great religious color of مسلم بڑا دنیا کے مسلم منوں کے عظیم مذہبی سکالر میں ان کا نام ہوتا ہے یا وہ تھے یا وہ ہیں he was born at سرہندی in present day Indian Punjab وہ سرہند میں پیدا ہوئے جو کہ آج جنوبی پنجاب میں یعنی کہ Indian Punjab میں ہے his exact date of birth is Friday ان کا جو صحیح date of birth ہے وہ جمعہ ہے 26 میں 1564 AD اور شوال کی چار طریق ہے 971 اس بھی گئے So he belonged to a family a long scholarly traditions और उनका जो तलक था एक long जो scholars हैं जो रवायती scholars हैं उनके साथ तलक है his father Sheikh Abdul Ahad was a religious man Sheikh Ahad उनके जो वालद हैं उनका वो एक मस्बी आदमी थे his ancestor originally belonged to Madina और उनके जो बाबूजदाद उनका तलक है वो Madina से है his Ancestors migrated from Madinah to Kabul and then India and they have been in Kabul from Madinah and then they have been in Kabul and he memorized the Holy Quran from his father and he has been in his own way he then went to Sialkot and then he went to Sialkot where he achieved the educating of logic, philosophy and theology from a well-known teacher Mullah Kamal Kashmiri so he has been شروع کی ایڈوکیشن تھی یا بیسک ایڈوکیشن تھی یا بنیادی ایڈوکیشن تھی یا انہوں نے لوجک فلسفہ دوالوجی کی تعلیم حاصل کی اور ان کے ٹیچٹ کا نام مولا مولا کمال کشمیری تھا اور مولا کمال کشمیری سے انہوں نے یہ لوجک فلسفی اور دوالوجی کی جو ایڈوکیشن ہے وہ حاصل کی ہی فتر اچھیپ ڈیز ایڈوکیشن آف حدیث فرام ہے صوفی سکالر ایجکو سرفی پھر اس کے بعد انہوں نے مزید ایڈوکیشن کے لیے وہ صوفی سکالر ایجگو سرفی کے پاس چلے گا اور مزید جو انہوں نے ایڈوکیشن ہے صوفیزم سے ریلیٹڈ وہ صوفی سرفی سے حاصل کی he returned home from سیالکورٹ سیالکورٹ سے واپس آئے at the age of 17 after completion education سترہ سال کی عمر جب انہوں نے ایڈوکیشن کمپلیٹ کی at the age of 20 20 سال کی عمر he left for آگا وہ آگرہ کے لیے چلے گئے for further education مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آگرہ was the capital of مغل امپائر اور آگرہ اس وقت دار لاکھوں میں تھا مغلی سلطنت کا مغلی بادشاہت کا اکبر دہ گریٹس جو اکبر اعظم کے دور میں تھی at that time it's a hindi met to various scholars including Fiazi Fiazi and his young brother Abdelfazl یہاں پہ سر ہندی مختلف کئی سکالر سے ملاقات ہوئی جن میں Fiazi and اس کا بھائی Abdelfazl تھی Abdelfazl had believed in Allah ان کا یقین اللہ پر تھا بٹ ہی تینائیڈ دا ادر فنڈمنٹل ایلمیٹس آف اسلام اور جبکہ وہ دوسرے جو بنیادی ارکان تھے ان کو دنائے کرتے تھے ایز ہی ریجیکٹ دا نیسیسیٹی آف شریعہ اور وہ شریعہ ایسی شریعت کو ریجیکٹ کرتے تھے یہ ان کی جو 
نظریہ تھا آئیڈیا تھا اور وہ ضرورت کے شریعہ نیسیسٹی آف شریعہ کو وہ ریجیکشن میں لے کے آتے تھے یہ ان کے خیالات ہیں مغل اس روائل کورٹ واز فل آف ادر پیپل اور جو شاہی دربار تھا جو شاہی دربار کی عدالت تھی ان میں بہت سے دوسرے لوگ بھی بڑے بڑے تھے ہیڈ بین فالنگ دن آن اسلامی کا ایڈیس جو غیر اسلامی خیالات کو فالو کرتے تھے ایڈ دیٹ ٹائم اس وقت شیخ ایم سرین جی ڈسکرائیو دس سیچویشن ان ایز لیٹر اور یہ تمام کے تمام سیچویشن ہے شیخ ایم سرہتی نے اپنے لیٹر میں لکھی تھی بعد میں اور ان کو بیان کیا ہوا تھا اپنے جو بھی وہ ڈائری پلیرہ لکھتے تھے اس میں The people of our time questions the very idea of perhaps we deny the possibility of establishing the claim of particular prophet and refuse to follow the prophet prophetic شریعہ اور اس وقت کے لوگ ان کا بہت بڑا یہ خیال تھا یہ اس وقت بہت بڑا خیال تھا آئے دیکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی خاص طور پر ایک طبقہ تھا انہوں نے ایک دعویٰ سٹیبل کیے ہوا تھا اور وہ آپ کی شریعت سے انکاری تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت کو فالو نہیں کرتا تھا ان کا انکار کرتا تھا اس ٹوائن دیس پریڈنگ اندہ پیپل اور یہ ٹرینڈ لوگوں میں پھیل رہا تھا ایڈ سام ہو ہیب سٹیبلش دیمسلوز ان پاور اور پریسیکیوٹنگ دا علماء اور یہ جو انہوں نے اس کو جو سٹیبل کیا تھا اور مختلف قسم کے علماء بھی اس میں شامل تھے ان کی طاقت بھی اس میں شامل تھی اور ان کو سٹیبلش کیا ہوا تھا ان کو ٹارچر کرنے کے بعد which I would not like تھے مختلف قسم کے ٹارچر ان کو دے کر اور I would not like to mention اور یہاں پہ اس کو پسند نہیں کروں گا یہاں پہ انہوں نے یہ لکھا تھا شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم simply because they follow the law of the prophets and believe in them کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قانون تھا جو شریعت تھی جو شریعت اسلام سے وہ شریعت محمدیہ تھی ان پر ان کا مکمل طور پر اجکین تھا اور وہ یہ یہاں پہ کہنا چاہتا ہے کہ اس وقت کی علماء مختلف قسم کے ٹاچر کر کے ساتھ ملایا ہوا تھا اور جو مغلیہ سلطنت کے کچھ علماء کے ساتھ اس میں ملتے اور مختلف قسم کی شریعت محمدیہ کے انکار کر رہے تھے اور مختلف قسم کے عقائد تھے بلیب تھے اس کے لوگوں میں جو ہے نا وہ کنفلکٹی فیزار اکریٹ ہو چکتی ہے سو سر ہندی واز ہی صوفی سکالر آف اس ٹیم سر ہندی اس وقت صوفی سکالر تھے اس وقت کہ ہی ایڈ سٹڈی صوفی سٹیکس اور انہوں نے صوفی جو نصاب ہے صوفی جو سٹڈی کی ہوئی تھی and learn the knowledge of صوفیزم from his father اور صوفیزم کے مطالق جو علم ہے وہ اپنے والد سے حاصل کی تھے after the death of his father شیخ ہے عبدالعہد شیخ عبدالعہد کی وفات کی بات سر ہندی بینٹو پرفارم حج حج کے لئے چلے گئے during the traveling سفر کے دوران when he reached دلی دلی پہنچے ہی بہت ہی میٹ تو حضرت خواج عبدالباقی ان کی ملاقات حضرت خواج عبدالباقی سے ہوئی the first cent of نقش بندی order who came to India for the sake of promotion of Islam جو کہ سلسلہ نقش بندی ہے کہ پہلے جو سکالرز ہیں پہلے صوفی ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات کے لیے عام کرنے کے لیے وہاں پہ آئے تھے انڈیا میں this was the same حضرت خواجہ عبدالباقی who was literally known as حضرت باقی بیلہ اور یہ same حضرت عبدالباقی کی طرح ہے جو بعد میں باقی بیلہ کے نام سے مشہور ہوا ہے he convinced the سرہندی to stay some days in Delhi انہوں نے مطمئن کیا سرہندی کو کہ وہ کچھ دن دلی میں رہیں within ان کے ساتھ سرہندی was so impressed by خواجہ عبدالباقی within some days اور سرہندی ہے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دن ان کے پاس رہے that he he became a disciple of Baqib Allah and then he became a disciple of Baqib Allah and then he became a disciple of Baqib Allah now Sheikh Ahmed Sarindi was the follower of Naqshbandi and now Sheikh Ahmed Sarindi was the follower of Naqshbandi and now Sheikh Ahmed Sarindi was the follower of Naqshbandi and on the other hand the other Baqib Allah was also very impressed by the Sarindi and the other Baqib Allah was also very impressed by the Sarindi and the other he wrote a letter to his friend and he wrote a letter to his friend and discussed this his disciple of Baqib Allah and he discussed this with his disciple A man from Sarindi named Sheikh Ahmed has already come to ریسینٹلی کام سا ایک مین ایک آدمی جو سر ہنس کے ان کا تعلق ہے اور شیخ احمد نام ہے وہ آیا ہوا ہے he is very learned وہ بہت کچھ جانتا ہے and has great spiritual power ان کے پاس بہت روحانی بڑی طاقت ہے he has lived with me for some days وہ کچھ دنوں سے میرے ساتھ رہ رہا ہے یا میرے ساتھ رہے گا یا میرے ساتھ رہ رہا ہے and on his basic basis of what I have been seen of him in his period اس دعا کے دن جو کچھ میں نے دیکھا I hope that he will be in future a lamp walk ان میں ایک روشنی کی فیوچر کے لیے امید نظر آئی which will eliminate the word اور وہ جو ہے نا وہ 
दुनिया में वो जगमगाएगा वो रोशनी करेगा वो दुनिया में अपना इलम फैलाएगा ये उनके उस वक़्त के तसरा थे आफ्टर दैट इट अप्रूव टू ए सरहिंदी कैरियर अंडर सर्व इस्लाम और उन्होंने सरहिंद ने सरहिंदी ने अपने आप को इस बात को साबित किया कि वो इस्लाम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़े और उन तमाम चीज़ों को जारी रखा वन ऑफ इस फेमस रिटर्न बॉक्स वॉज इज पर्शियन बुक रद्द लफाफ और उनकी एक बहुत मशहूर किताब जो फारसी में लिखी थी जिनका नाम रद्द लफाफे था इट वॉज सो इम्पोर्टेंट दैट आफ्टर द पास ऑफ सेंचुरी विद शाहबली ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर इट ये बहुत उस वक्त आम थी उस वक़्त जो कि सदी के लिए जिसमें शाह वली अल्लाह रजी तक आ ग्रेट मुस्लिम स्कॉलर जो एक अजीम मुस्लिम फ़िलासफ़र थे स्कॉलर थे वाज आस इम्प्रेस थाट इट वो बहुत इम्प्रेस हुए उनके ख्याल से द मुस्लिम ऑफ सब कंटिन्यू वर फॉलन इन पोलिथेटिक्स ऑफ शर्क एट द टाइम बसगीर के मुसलमान उस वक़्त शर्क में मुबतला थे देर बार मैनी रीजन फॉर दर इन्वॉल्विंग इन शर्क बहुत सी उनकी रीजन थी उनके शर्क में इन्वॉल्वमेंट शामिल होने की वन रीजन वॉज द मुस्लिम हैड कंटेक्ट विद हिंदू और एक सबसे बड़ी वजह कि मुसलमानों का जो रबता था वह हिंदू के साथ वारशिप और जो बुतों की पूजा करते थे मुस्लिम ऑफ इंडिया ऑफ एन पार्टिसिपेटेड इन द फेस्टिवल्स और इंडिया के जो मुसलमान हैं वो मुख्तु किस्म के फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन करते थे शिरकत करते थे रिलीजियस राइट्स ऑफ द हिंदूज ड्यू टू देर एग्नोरेंस ऑफ इस्लामिक फेथ और जो मजबी रसूमत हैं वो हिंदू की उनकी जहालत की वजह से वो एग्नोरेंस ऑफ इस्लामिक फेथ और इस्लामी अकायद को उन्होंने अग्नोर किया हुआ था द मुस्लिम आल्सो वारशिप और मुस्लिम भी उनकी पूजा करते थे एंड प्रे टू देर गॉड्स उनके खुदाओं से मांगते थे फॉर देर पर्पस अपने कुछ मकासद के लिए पार्टिकुलरली खास तौर पर द प्रैक्टिस ऑफ लाइटिंग लैम्प्स रोशनी को जलाना कुकिंग राइस चावलों को पका एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग रेलिटिव एंड फ्रेंड्स एंड वॉज कामन अमंग मुस्लिम वूमन और उनको तकसीम करना रिश्तेदारों में या दोस्तों में एक आम रवायात थी उस वक्त के मुसलमानों में इनफैक्ट तारे का देवर इन्फ्लुंस वेल वो बहुत मुतासर हुआ था हिंदू नेबर्स हिंदू हमसायों के साथ वो बहुत मुतासर थे दुस्लम वर अंडर द इन्फ्लुंस ऑफ नॉन मुस्लिम एट हाई स्केल उस वक्त के मुसलमान जो गैर मुस्लिम रवायात थी उनका हाई स्केल था जिनको वो फॉलो करते थे और उनसे मुतासर थे एनदर रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ मुस्लिम फेथ वॉज ड्यू टू एग्नोरेंट एंड मिस गाइडेड सोफिस एक और जो वजह थी मुसलमानों के जवाल की कि वो अकीदे के जवाल की कि वो जहालत और उनको मिस गाइड किया गया था सोफीज की तरफ द मुस्लिम प्रोवाइड डोनेशन टू देंट्स एंड ऑल्सो ऑफर सेक्रीफाइस ऑन देर क्रेम्स मुस्लिम उनको डोनेशन प्रोवाइड करते थे उनके स्कॉलर्स को उनके सोफियाज को और उनकी कब्रों पर जाकर कुर्बानियाँ देते थे मुस्लिम वोमेन फास्टेड फॉर द सेक ऑफ सूफीज और उनके लिए जो मुसलमान औरतें थी रोजे रखती थी एंड ऑल्सो सेलिब्रेट अदर प्रैक्टिस इन दिस कंटेक्स और दूसरी जो है उनकी एक्सरसाइज थी जो उसे वो काम करते थे उनको भी वो मनाते थे या सेलिब्रेट करते मोर ऑफ मजीद मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट द वेरियस डे डेज आर स्पेशल और औरतें और मर्द उनके जो कई दिन थे वो भी खसूसी तौर पर मनाते थे दे सेलिब्रेट द डेज ऑफ द टेंथ डे ऑफ इस्लामिक मंथ ऑफ मुहर्रम फिफ्टीन नाइट ऑफ एशबान और वो जो उनके इस्लामिक डे दसवीं और मंथ ऑफ मुहर्रम की पंद्रहवीं शबान की रात को वो ये सेलिब्रेशन करते थे फर्स्ट नाइट एंड ट्वेंटी सेवन डे ऑफ रजब वाई ऑफरिंग प्रेज इन असम्बली और वह कट्ठे होकर रजब की सताईस तारीख को रात को वो नवासे और दुआएं करते थे इकट्ठे होकर वेरियस सूफीज ऑफ दफ टाइम हेल्ड द महफल ऑफ समा म्यूजिकल सेशन विद स्परिचुअल डांस कॉल्ड रॉक्स और उस वक्त का कई सूफी थे वो महफिल समा का इनकार करते थे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ और रूहानी तौर पर जो उनका एक राग था उस पर डांस करते थे द बाबा मैंशन प्रैक्टिस वर रिजेक्टेड बाई द सर हिंदी तमाम के तमाम जो एक्सरसाइज थे सर हिंदी ने उनको रिजेक्ट किया ही रेफर द टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑन इस्लामिक और उन्होंने उनको बताया कि ये सारी की सारी गैर इस्लामी चीज़ें हैं ही कॉल दी स्टेज विदत शर्क कुफर और उन्होंने उनको विदत शर्क और कुफर करा दिया ही रिफॉर्म द सूफीज़म और उन्होंने सूफीज़म को रिफॉर्म किया एंड प्रजेंट द थ्योरी ऑफ फना एंड बका विच मेड दैट एवरी वन हैज़ टू डाई बट लाइफ आफ्टर डेथ शैल बी परमानेंट और उनको फना और बका के एक फलसफा दिया और उनको बताया कि हर किसी ने 
مارنا ہے اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہی پرماننٹ زندگی ہے یہ سارے ہندی نے بتایا ہے شیخ احمد سر ہندی واز ناٹ اے صوفی وہ ایک صوفی نہیں تھے بٹ ریلی دا واز اے رینویٹر اور مجدد آف اسلام بلکہ وہ ایک رینویٹر تھے سلسلہ مجدد کو بنانے میں وہ صوفی تو نہیں تھے انہوں نے رینویٹ کیا سلسلہ ہے مجدد کو اسلام میں شیخ احمد سرندی said that the علماء of that time are guardians of اسلام and this is their responsibility to protect the muslim from the islamic activity شیخ احمد سرندی نے اس وقت یہ کہ علماء کو یہ بتایا کہ آپ اسلام کے نگبان ہیں and آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے حقوق اور جو غیر اسلامی مصروفیات ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں اور ان کے بارے میں بتائیں آپ ان وقت کو رمان تھی سیڈ دیڈ دا علمی وردہ مگرز آف ریلیجن انہوں نے بتایا ہے کہ وہ مذہب کے یعنی کہ وہ اپنے مذہب کے وہ نقیب ہیں as they did not perform their اور وہ اپنے ذمہ داریاں responsibility to defend the اسلام اسلام کو defend نہیں کر رہے اپنی ذمہ داریاں نہیں نبا رہی ہے پیڈ دا علماء to realize their duties and to denote the ables اور انہوں نے اپیل کی علماء سے کہ وہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو محسوس کریں اور جو برے کام ہیں ان کی مضمت کریں شیخ احمد واز absolutely right as leader اور شیخ احمد سریدی واز میں بلکہ درست ثابت ہوئے آم مسلم سکالر ملہ مبارک and his son عبد الفضل draft a new faith دین الہی اور ایک مسلم سکالر ملہ مبارک اور اس کا بیٹا عبد الفضل نے ایک نیا عقیدہ draft کیا ایک نیا طریقہ ترتیب میں لائے ایک جاپ جو عقید ہے اس کو دین الہی کہا گیا اس کو لانچ کیا اٹواز سے لانچ بائے اکبر دا گریٹا اس وقت اکبر آزم نے اس کو لانچ کیا یا اس کو متعرف کروایا یا اس کو شروعات کی دا سکالر آف رائل کورٹ پرزنٹیڈ دا آئیڈیا دیٹ اسلام ہیڈ کمپلیٹڈ ایٹس ہنڈرڈ ایرز اینڈ گوئنگ ٹو اکسپائر آفٹر کمپلیٹنگ ایٹس نیچر اور اس وقت کے جو علماء تھے شاہی دربار کے انہوں نے یہ خیال تھا اسلام کے بارے میں کہ ان کا جو اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے ایک ہزار سال مکمل ہونے کو ہے اور ان کی جو فطری مددہ وہ پوری ہو چکی ہی اس لیے یہ جو دینی الہی ہے یہ جو فیت ہے یہ عقید ہے اس کو ہم مطارف کروا رہے ہیں therefore he should be formulated a new divine that will fulfill the requirements of the church اور ہم پہ جو نئی اس عقیدے سے جو نئی ضروریات ہیں اس کے مطابق اس کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری ضروریات کا پورا کر سکے this divine was the combination of various religions including Christianity, Hinduism and Buddhism اور یہ جو دیوائن تھا یہ جو نظریہ تھا یہ جو دین الہی جو ان کا تھا وہ تین قسم کے مذہب یا کئی مذہب کو جس میں Christian, Hinduism and Buddhism بھی شامل تھے اس کے نظریہ کی بنیاد پر بنایا تھا اکبر ڈائیڈ ان 1605 AD and his son Prince Salim seated on the throne the name of Jangi اور ان کا آپ جو اکبر تھا وہ سولہ سو پانچ میں وفات پا گئے انہوں کا جو بیٹا سلیم تھا انہوں نے اس کے تھا تخت کو سنبھالا تخت پر بیٹھے the name of Jangi جانگیر کے نام پہ شیخ احمد سر اندی روٹ he letter to those officials شیخ احمد سر کے دین نے letter لکھا اس وقت کے officials کو who were close to جانگیر جو جانگیر کے قریب دین ساتھی تھے and advise them to serve the اسلام اور ان کو نصیحت کی کوئی اسلام کی خدمت کریں he wrote to the tutor of جانگیر انہوں نے جانگیر کے tutor کو لکھا استاد کو لکھا صدر جہاں who had the higher authority in the court جو اس وقت کا صدر تھا جو اس وقت کا ایک استاد تھا اس وقت کی عدالت کا ان کو now that things have changed اب چیزیں change ہو چکی ہیں and the hospitality of the people has a subsider اور جو لوگوں کے دشمنت ہیں وہ side ہو چکے ہیں side line ہو چکے it is the duty of leader of اسلام اب جو اسلام کے leaders کی فرض بنتا ہے صدر اسلام and the علماء of اسلام that they work for the implementation of the شریعہ اور اب اسلام کے علماء اور صدر اسلام کا یہ فرض بنتا ہے اور کہ وہ کام کریں اور شریعت کو نافذ کرنے کے لیے وہ کام کریں دا انسٹیٹیشنز آف اسلام پہ چاہے بین ڈیمالش کیونکہ اسلامی ادارے ختم ہو چکے ہیں and must be quickly restore اور انہیں ضرورت ہے کہ ان کو جلدی سے restore کیا جائے بحال کی جائے ڈلی is not all good اور دیر کرنے ہیں ہمارے لئے اچھا نہیں ہے it makes us very uneasy اور یہ بہت آسان ہے اتنا آسان نہیں تھا if the king is not enthusiastic to implement the rules of the prophet اگر بادشاہ پر جوش نہیں ہے اس قابل ہی ہے کہ وہ شریعہ محمدیہ کے حکم رانے کے طور پر اس کو implement کر دکے اور اگر وہ confident نہیں ہے تو یہ جو دن ہیں وہ گزر رہے ہیں آرام کے ساتھ and his confident also excuse اور ان کا 
ورک شوز بنا بنانا چاہ رہے ہیں بڑے اعتماد کے سے اینڈ اینڈ لائک ٹو پاس دے ڈیز ان پیس اور وہ اپنے وہ دن گزار رہے ہیں آرام کے ساتھ لائف ول بیکم ڈیفیکلٹ زندگی بہت مشکل ہو جائے گی اینڈ مسریبل فار مسلم ہو ہیو نو مینس اور جن دن گزارنا بہت مشکل ہو جائیں گے اور مسلمان کے لیے جن کے پاس ذرائع نہیں تھے یہ اس وقت سر 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 ہندی نے اور مختلف علماء اور اس وقت کے جو صدر اسلام تھا علماء کا گروپ تھا ان کو لکھا کہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور یہ وقت ہے کہ شریعت علماء شریعت محمد اس وقت نافذ کی جائے اور ان کا خیال رکھا جائے کیونکہ آنے والے دن ان کے پاس ذرائع انکم بھی نہیں ہے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مشکل کا باعث بن سکتی ہیں تو یہ تھا سر ہندی کے اس وقت کے علماء کو لکھا اس کے بعد جہانگیر میرے نور جہاں آفٹر سکس ایور گیٹنگ دا ترون جہانگیر نے نور جہاں چھ سال کے بعد اس نے تخت کے لیے تخت حاصل کرنے کی شاید دیکھی نور جہاں واز فیمس ڈیو ٹو ہر بیوٹی نور جہاں اس وقت بہت خوبصورت کلچر ثقافت اینڈ ٹیلنٹ سے ظاہر تھی شی سکسیڈ ٹو اکیر پر سے پریسیڈنٹس اور وہ کامیاب ہوگی اپنے سٹانس کو اس پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے اوور ہارسمنٹ اپنے ہسبینڈ پر اینڈ شی اپوائنٹیڈ ہر فادر اینڈ بردر ان اب امپورٹنٹ پوسٹ ان دا کاؤنٹر انہوں نے اپنے بھائیوں اور باپ کو اور بہت سی اہم پوسٹ جو کہ کورٹ میں تھی دربار میں تھی انہوں نے وہ اپوائنٹ کیا دا میڈ این امپریشن آن جہانگیر اس نے اپنا تاثر جمایا دیٹ سر ہندی واز اے ڈینجر فار دا اسٹیٹ کہ سر ہندی اپنا ریاست کے لیے بہت خطرناک ہے آن دا ادر ہینڈ دوسرے لفظ میں صوفی سم صوفیز آلسو ان ہیپی وتھ سر ہندی بہت سے صوفیز سر ہندی سے ناخوش تھے ہوز تھاٹ ان کے خیالات اینڈ ریلیجیس آئیڈیاز اور مذہبی خیالات اور ان کے سوچ بچار تھے اینڈ ہیڈ آلریڈی بین کمنڈیمڈ بائی سر ہندی اور وہ سر ہندی کی آلریڈی مذمت کا چکے تھے ان 1619 ایڈی جہانگیر کالڈ شیخ احمد سر ہندی فار ایکسپلینیشن اور شیخ جہانگیر نے شیخ احمد سر ہندی کو ان کے وضاحت کے لیے بلوایا ہے بین شیخ احمد کیم ٹو دا کورڈ جب شیخ احمد دربار میں داخل ہوئے عدالت میں داخل ہوئے جہانگیر آرڈر ٹو ہیس ایمپرائزمنٹ اور ان کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا دے آر ٹو اپینینز آباؤٹ ہیس ایمپرائزمنٹ ان کے جیل میں ڈالنے کے دو بجوہ تھی The first is that the Jahangir was not satisfied that Jahangir was not satisfied with the answer of his and he ordered to put him in jail and he gave him to go to jail. The other opinion, Dusila, in this regard, is accordingly is the effort that Jahangir was convinced by his reply اور ایک یہ بھی تھی کہ جہانگیر ان کے جباب سے مطمئن ہو چکا تھا ان سپائیڈ آف ایٹ اس کی بجائے جہانگیر پنش رہم ان کو سجا تھی ایز ہی ریفیوز ٹو پروسٹریٹ ان فرانٹ آف جہانگیر کیونکہ انہوں نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا دیٹ وائز یہی وجہ سی جہانگیر پنش رہم ان کو جیل میں ڈالا گیا سزا دی گئی جمیل احمد ڈسکرائب دیٹ در دربار آف دا جہانگیر اور جمیل احمد جہانگیر کے دربار میں بیان کرتے ہیں واس کروڈ بیت منسٹر ٹو وائل آف ایمپائر جہانگیر باز آن ہیس گولڈن تھرون کہ بہت سے منسٹرز اور درباری وہاں پہ جہانگیر کے دربار میں مقلے جہانگیر کے دربار میں جو کہ گولڈن تھرون یعنی کہ سنہری جو تختہ اس کے قریب اتگرد جمع تھے آل دا منسٹرز اینڈ کوٹائرز ور لکنگ ایڈ دا انٹرینس پوائنٹ اور تمام وزیر اور جو درباری ہیں وہ انٹری پوائنٹ دیکھ رہے تھے ایوری ون ہیڈ ویٹنگ اور انتظار کر رہا تھا ہر کوئی فار شیخ احمد سر ہندی ہو ہیز ڈکلیئر ایز ای پریلیس ریلیجیس ریفارمر جس کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ وہ مذہبی جو پریلیس ریفارمر کے جو نئی جو چیزیں ہیں وہ انوینٹ کر رہے ہیں بنیاد بنا رہے ہیں ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا آپ اس کو مذہبی تشتگرد بھی کہہ سکتے ہیں مختلف قسم کی آپ یہاں کے چیزیں لے سکتے ہیں اس کا میننگ نکال سکتے ہیں کہ ان کو ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ مذہب کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے ان کو کوٹ میں لیا جا رہا تھا این شیخ ایمس ریندی ہو ہیس ڈکلیئر ایز ای آرڈی ہو گئے این انگریسفلی تھین این ڈالمن اور ایک انگریسفل لمبا این پتلا آدمی ویرنگ درویش اٹائر درویشی جو الوار سب وہ پہنا ہوا ہے انٹر انڈا کوڈ کوڈ میں داخل ہوتا ہے فارورڈ دا سٹیپ ٹو ورڈ دا تھرون وہ تخت کی جانب اپنے جو ہے نا وہ سٹیپ فارورڈ کرتا ہے انٹر ریش انڈا کمپنی اوہ جہانگیر اور جہانگیر کے ساتھیوں کے قریب پہنچتا ہے ہی ڈیڈ نوٹ کیس دا فلور ان فرانٹ آف ایمپیر اور اس نے تخت کو یعنی کہ فرش کو نہیں جمعا جہانگیر کے سامنے امپائر کے سامنے شاہی دروار کے سامنے منسٹر آفا جہانگیر کا رائیڈ اور ایک جو جہانگیر کا وزیر تھا اس نے چلانا چلایا آرڈر ہیم ٹو جہوم پیج دا امپیرر اور آسکر ہیم ٹو کس دا فلور اور ان کو حکم دیا کہ جہانگیر کے سامنے 
فرش کو جو ہے نا وہ چما جائے شیخ احمد سر ہندی ریپلائڈ فرملی شیخ احمد سر ہندی سردی سے منع کیا دس ہیڈ وچ واز بیفور المائٹی گاڈ اور جو ایک اللہ کے سامنے یہ سر جھکتا ہے کین نیور بو بیفور اینی موڈل کسی انسان کے سامنے نہیں جھک سکتا افٹر اسکنگ سم کراس کویشنز کوس کویشننگ کی کراس کویشنز کی جہاں کی ڈلیورڈ ہز ڈسیزن ٹو تھرو ہم انٹو دا گولی مار پریزن اور ان کو کراس کویشن کے بعد یہ فیصلہ سنایا کہ گولی مار جیل میں ان کو بند کیا جائے سرہندی ڈیڈ ناٹ ریکٹیڈ ہز ایکشن سرہندی نے محسوس نہیں کیا کبھی ان کو اس چیز کو ریکٹیڈ نہیں کیا اور بلیب ڈن اللہ کیونکہ ان کو اللہ پر یقین تھا ہی نیور میڈ اینی ایفرڈ فار ریلیونگ فرام ایس جیل انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی وہ جیل سے ریہا ہو سکے اینڈ ٹو ریٹ دا سفرنگز بیڈ پیشنس اور تمام جو پرابلم تھی مسائل تھے ان کو سبر کے ساتھ برداشت کیا شیخ احمد سر ہندی کنٹینیو ہز ورک ان دا پریزن انہوں نے اپنا کام جیل میں جاری رکھا اینڈ سکسیڈ ٹو ریفارم دا پریزنر اور کامیاب ہوئے جیل میں قیدیوں کے ریفارمز کے لیے ہی ریمینڈ ان پریزن آف گوالی مار فار اے پریڈ آف الموسٹ انہوں نے گوالی مار کی جیل میں ایک سال تقریباً گزارا ڈیو ٹو ہز کائنڈ ایٹک کیو ان کے مہربان رویہ کی وجہ سے پریزن ایسی قیدیوں کے ساتھ اینڈ ہز ٹرسٹ آن اللہ اور اللہ پہ یقین ایک ساہی پروڈ لکی اور خوش قسم صحبت ہوئے اینڈ مرسی فار دا پریزنر اور قیدیوں کے لیے ان کے دل میں رحم دلی تھا ہنڈرز آف نان مسلم استانش بہت سے غیر مسلم حیران رہ گئے ان رسپانس ٹو ایز اکس اگزیمپل ریکریکٹر ان کے مسالے کا دار سے دا پریزنرز آف دا سیم جیل ایمپریسٹ اسلام بہت سے کئی قیدیوں نے وہاں پہ اسلام قبول کیا ہے جہاں کی ریلائز ہز مسٹیکس ہوں جہاں کی نے بہت جلد اپنے غلطی کو محسوس کیا ہی کارڈ سر ہندی ان ایس کوڈ and honored him with a lot of wealth اور انہوں نے سر ہندی کو اپنے دروار میں بتایا اور بہت سی دولت سے نواز ہے جہاں کی set him free and offered سر ہندی to stay with him اور انہوں نے کہا کہ جہاں آپ ازاد ہیں اور offered سر ہندی اور سر ہندی کو offer کی stay with him اور camp میں یعنی کہ آپ دربار میں آپ stay کریں سر ہندی accepted the offer سر ہندی نے ان کی offer کو قبول کی ہے and preached the people who remained around the king اور جو ان کو تبلیغ کی جو آپ کے جو بادشاہ کے دکھر لوگ رہتے ہیں سر ہندی also preached islamic teachings to جہانگیر اور سر ہندی نے جو اسلامی تعلیم آت ہوئی اس کو بھی پھلانا شروع کیا دینا شروع کیا جہانگیر proved a great asset for the muslims and islam جہانگیر نے ثابت کیا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے عظیم سکالرز ہیں ہی eliminated دین الہی اور آف اس فادر اور انہوں نے اپنے جو والد کا دین الہی اس کو eliminate کیا جو عقیدہ تھا he restrained the Islamic laws انہوں نے through in his kingdom اور بادشاہ کے ساتھ انہوں نے اسلامی جو قانون تھو اس کو restrained کیا یعنی کہ reforms کیا in Kashmir Kashmir he declared for reputation marriage of Muslim girl with non-Muslims اور اس کو declare کیا کہ Kashmir میں جو مسلمان لڑکی ہیں ان کے غیر مسلمان سے شادی نہ کی جائے اس کو منع فرمایا جہاں کی ریبولٹ دا ڈیمالشن موسکت انہوں نے جہاں کی نے دوبارہ مسمار کی مسجدوں کو تعمیر کروایا اور ہی آلسو پرولی فائیڈ دا ہیجری کلنڈر اور ہیجری کلنڈر کو شروعات کی اور اس کو اس کی اس کو اشاعت کی شیخ احمد باز دا پوائنٹڈ ایز ایز ایلیجیس ایڈوائزر آف دا سٹیٹ وائد ایمپیرر اور شیخ احمدی کو ریلیجیس ایڈوائزر کے دور پر اس کو سٹیٹ میں اپائنٹ کیا گیا ہی واز نو فری ٹو پریشتہ ٹیچنگز آف اسلام امانگ آر گروپس آف پیپل اور اب وہ اسلامی طلیبات دینے کے لیے وہ فری ہیں آل گروپا پیپل تو وہاں قسم کے لوگوں کے لیے انکلوڈ رائل فورسز اور اس میں جو شاہی فورسز آف دا سٹیر سٹیٹ کی جو شاہی فورسز وہ بھی شامل تھی شیخ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ریمینڈ بیتا ایمپیٹل آرمی وہ شاہی افواج کے ساتھ رہے آف دا سٹیر سٹیٹ کی اندہ ریکویسٹ آف جہانگیر جہانگیر کے کہنے پر ہی پرموٹر دا ٹریو اسلامک ٹیچنگز تو دا ٹروپس اور انہوں نے جو اسلامی طلیمہ سی جو صحیح اسلامی طلیمہ سی افواج میں وہ سکھانا شروع کیا اور ارگنائز دین اور ان کو ارگنائز کیا تو پرفارم دے ڈیوٹیز ایس ویل اور ان کو بتایا کہ آپ نے فرائز کے طرح سار انجام دینے ہیں شیخ دائمہ سرندی واز دا اگینس دوالا جی آباد ادر وجود اور وہ شیخ دائمہ سرندی جو ایک نظریہ تھا واز ادر وجود اس کے بھی خلاف تھے it was a doctrine offered by ابن عربی اور ان کو اس نظریہ کو ابن عربی نے present کیا تھا and it was famous among the Sufis اور یہ Sufi آس میں بہت مشہور تھا however the doctrine of واز ادر وجود was not recognized by the orthodox علماء اور تاہم 
اس نظریے کو وہ جو وحدت الوجود ہے اس کو پہچان نہیں ملی جو آرتھوڈکس ٹائپ کے علماء تھے یعنی کہ جو کٹر علماء تھے ڈیو ٹو ڈیویشن ویدا اسلامی کی شریعہ کیونکہ وہ اسلامی شریعت کے بالکل منحرف تھا شیخ احمد سرہندی اپٹینڈ ہائیس سپیجل ایکسپیرینس فرام ایس مرشد شیخ احمد سرہندی نے بہت ہائی روحانی حاصل کی اپنے مرشد حضرت باقی بیلا حضرت باقی بیلا ہے فیمس سینڈ آف نقشی بندی آرڈر جو کہ سلسلہ نقشی بندی کے بہت مشہور علماء تھے شیخ احمد ریجیکٹ ڈاکٹرین آف وحدت الوجود اور اس نے وحدت الوجود کے اس نظریے کو ریجیکٹ کیا اینڈ پرزنٹڈ این آرڈیالوجی آف وحدت شہود اور صرف اور صرف وحدت و شہدود کے آئیڈیا کو پرزنٹ کیا After spending three years in the camp, three years of the camp, Sheikh Ahmed Sarhidi suffered an illness in the camp, and returned to 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 the camp. Here he spent most of his time in secret and passed away on 10th December, so it's a Jewish, and he suffered, and here he went to his secret and life, and he had a lot of time, 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 کی وفات کے بعد کافی دیر تک چلتا رہا his disciples carried on his mission after his death اور ان کے شکریتوں نے ان کے mission کی ان کے وفات کے بعد چاری رکھا ہی for under the sub order of مجددی اور انہوں نے جو زیلی سلسلہ تھا مجددی وہ مطالب کرائے and the disciples of the order continue the implementation of شریعہ اور ان کے جو شگر تھے اس آرڈر کو ابھی تک کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹیشن کرنے کے لئے اپنا روپ لے گیا اور ابھی تک ان کی جو ہے نا جاری ہو ساری ہے ہیز اور صافر ڈیتھ انیورسی ہے سیلیبٹیٹ ایوری ایر این شہر ہیں سرہند آرون کی جو ہر سال اور سے ہے ڈیتھ انیورسی منایا جاتا ہے سرہند میں تھوزنز آف پیپل کم ہیر تو پی ہم ہوم بیچ اور ہزاروں لوگ ان کو خراج اکنید پیش کرنے کے لیے وہاں پہ آتے ہیں اللہ مان اقبال پرزنٹڈ ہم ٹریبیوٹس ان دا فالنگ ورز ان اس پویٹری علامہ ڈاکٹر اقبال نے ان کو خراج اکنید پیش کیا تھا ان الفاظ میں حاصر ہوا میں شیخ مجدد کی لہت پر وہ خواہ کی ہے زیر فلک مطلع انور اس خاک پہ ذرہ سے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک پہ پشیدہ ہیں وہ صاحب اسرار گردن نہ جھک سکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے رف سے گرم سے ہے گرمی اکیر وہ ہند میں شرح سرمایہ ملت کا نگبان اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار تو یہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے شیخ سر ہندی کے بارے میں اپنے الفاظات تھے جو انہوں نے القابات اپنائے تو یہ سٹوڈنٹ یہ تھا شیخ احمد سر ہندی لیکچر سیون پارٹ لیکچر یونٹ ٹو کا لیکچر پارٹ سیون آگے سو سلس فیسسمنٹ ہے کچھ کوئیشنز ہیں اور یہ تھا ابھی تک یونٹ ٹو لیکچر سیون لیکچر کا پارٹ سیون جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا شاہ ولی اللہ لیکچر ٹو پارٹ ایٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہمیں دیجئے گا اجازت اس سے پہلے کہ ہم اس کا اقتام کریں تمام ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی بھی جوائن کی ان سے بزارے شک اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا جوانا وہ مکمل طور پر اس سے مستفید ہو سکیں آخر میں یہی بات ہے کہ شہد احمد سر کے دن اپنی جو کنٹریویشنز ہیں اسلامی کا اور غیر اسلامی کا ایکٹیوٹیز کی اور مغلی سلطنت کے دربار میں بہت سارے ایسی چیزوں کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کے سامنے جھکنے سے انکار کیا انہوں نے جیلوں میں سوکتیں برداشت کی ایک سال تک جیل گزاری اور اس کے بعد مغل بادشاہ کے جہانگی نے اس کو بلایا اور اس کو اڈوائزر مقرر کیا مشیر مقرر کیا اور پھر انہوں نے جو اس وقت کی حرمی تھی اس وقت کے لوگوں تھے اور بہت سے اس وقت جو نجائز اسلامی شریعہ کے نجائز جو مقاصد سے ان لوگوں کے کچھ ایسے علماء تھے کچھ ایسے صوفی ایسے جن کی غیر اسلامی کے ایکٹیوٹیز تھی ان کو انہوں نے ارفام کیا ان کو بتلایا کہ شریعت کے مطابق یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے والد کا دین الہی ایک فیت عقیدہ بنا ہوا تھا اس کو اس نے رموب کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل شریعت تھی اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی تو یہ سٹوڈنٹ یہ تھی شیخ احمد سر ہندے کی کنٹریویشنز جنہوں نے اسلام کی بقاعدہ تعلیمات کو مختلف قسم کی صحبتیں مسئیبتیں پریشانیاں برداشت کرنے کے باپجود بھی مغلی سلطنت کے سامنے ڈٹے رہے کھڑے رہے اور شریعت محمدیہ کے مطابق اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا رول ادا کیا تو ہمیں دیجئے کہ اجازت ہماری طرف سے اللہ حافظ